Paul. E eu estou aqui feliz de estar na cidade do Santo Apóstolo Paulo. Historical records do not exactly prove that Paul was here. E uh, não é totalmente uh, verdadeiro e provado que o apóstolo Paulo esteve aqui. Um, but uh, you know those records from the first centuries, they are not too accurate anyway. Uh, e a gente sabe que uh, os registros do primeiro século nem todos são muito acurados. My task will be to introduce you to religious freedom laws internationally. O minha tarefa aqui é apresentar a vocês as leis de liberdade uh, religiosa em âmbito internacional. But my lecture would be very short if I only would speak on what is on paper. E a, mas a minha palestra seria muito curta se eu uh, fosse dizer apenas o que está aqui no papel. Because there are only two countries in the world that do not include religious freedom in their constitution or basic law. Porque há apenas dois países no mundo que não incluem a liberdade religiosa nos seus papéis constitucionais. The one is Saudi Arabia. Uma é a Arábia Saudita. Okay, we are not astonished. Uh, então ninguém aqui ficou impressionado com isso. And the other country is the Vatican. E o segundo país é o Vaticano. And of course, well, the Vatican The Vatican is um, working for religious freedom internationally a lot meanwhile. Uh, mas é verdade que o Vaticano está ao redor do mundo lutando pela liberdade religiosa. But they have a certain problem to grant religious freedom to the about 500 so Catholics living in the Vatican. Mas eles têm uma certa dificuldade em dar liberdade religiosa aos aos 500 e poucos católicos que vivem no Vaticano. So think, think for a moment the secretary of the Pope suddenly would like to become, I don't know, a Baha'i or a Muslim. É, porque você pode imaginar a situação. De repente, o secretário do Papa resolve virar Baha'i ou muçulmano. But all other countries in the world have the provision that they grant freedom of religion to all religions in their country. Mas os demais países do mundo, todos eles têm documentação nas quais a provisão da liberdade religiosa é feita. And virtually all countries have signed the Universal Declaration of Human Rights from 1948. E uh, todos esses países assinaram a Declaração dos Direitos Humanos de 1954. And the def definition of religious freedom that was provided in 1948, from my point of view, e, still is the best in the world. E a definição que foi dada sobre re, eh, de, eh, liberdade religiosa em 1948 continua sendo a melhor definição uh, jamais dada. You know the good thing of the Universal Declaration of Human Rights is that it is of no legal value. Uh, e a boa coisa da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o fato de que ela não tem qualquer valor legal. It not it is not in the sense a law. Ou seja, essa declaração não é uma lei. In 1948 The United States of America were not interested in getting a law from the UN and they would have to apply to it. Em 1948, os Estados Unidos não estavam interessados em uh, pegar uma lei uh, da, das Nações Unidas e torná-la uma lei própria. Yeah. The other big player was of course the Soviet Union. E o outro grande uh, dado país nesse jogo era a União Soviética. They all also didn't want a legal list of human rights they have to apply to. E eles também não queriam uma lista legal de direitos humanos que eles uh, tivessem ou fossem obrigados a cumprir. So the committee that was working on the Universal Direct Declaration, então o comitê que estava trabalhando na Declaração Universal, got the task to write a nice text. Teve a, tinha a tarefa de escrever um belo texto that would be a nice preamble to the United Nations que seria um bom preâmbulo para as Nações Unidas but would not be legally binding mas que não teria ou não seria uma demanda legal sobre os países so they wrote down men and women are equal então eles escreveram no papel homens e mulheres são iguais at that time they were not equal in any country of the world mas naquele tempo homens e mulheres não eram iguais em qualquer país do mundo but it was nice to state it mas era uma coisa, uma boa declaração. 
Today we are glad that the Universal Declaration of, um, did not try to put into writing what was possible in law by that time. E, uh, e, então hoje nós estamos contentes pelo fato de que eles não tentaram colocar no papel o que naqueles países naquele momento eram leis. The interesting thing is that a document that was just a nice text with no legal value became one of the most important documents in history. E então se torna impressionante o fato de que um, uh, um pedaço de papel, uma declaração que não tinha qualquer validade legal naquele momento se tornasse um documento tão fundamental para uh, outras legi legislações posteriores. And it did not get this influence because somebody could enforce what was in the document. E esse documento não adquiriu essa influência que tem hoje Uh, porque alguém uh, 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 impôs aquilo que estava no documento. But it has something to do with what the American Constitution said 200 something years ago. Mas isso tem a ver com algo que a, a Constituição da América havia já uh, declarado 200 e poucos anos antes. It states that all human beings are created ela declara que todos os seres humanos foram criados and therefore it is self evident that they have certain rights e então é auto evidente o fato de que eles têm determinados direitos and this is how the universal declaration of human rights works it's e, self evident e é assim então que essa declaração universal dos direitos humanos é, funciona pela sua auto evidência To be frank, if you read the document, you know that are the rights I want to have. Uh, e para ser franco, você ao ler o documento, você vai dizer esses são os direitos que eu quero ter. And if you follow the principle of Jesus, which is similar in many other religions, that the best thing um, that that what you want for you. You should grant others. E se você you have the Universal Declaration of Human Rights. E se você seguir o princípio ensinado por Jesus e também por outros, que aquilo que for o melhor para mim também deve ser, em termos de liberdades, o que é melhor para os outros, isso é o que forma essa Declaração de Direitos Universais. Now my lecture is not on human rights. Mas a minha palestra não é sobre direitos humanos. You can invite me next time on human rights. Já yeah, posso vir uma próxima vez para falar sobre isso. Otherwise, I would love to get into the international heated debate where the human rights come from. E, e eu gostaria muito de entrar nesse uh, debate uh, ardoroso sobre uh, da onde que é um debate hoje internacional que é qual a origem desses direitos humanos. And the saying internationally really is human rights work well as long as we do not ask where they come from. Uh, e a maioria hoje tende a acreditar é, e concordar que a melhor forma para os direitos humanos funcionarem é se nós não ficarmos perguntando qual é a origem deles. Because if we, if we ask where do they come from, we are in the middle of the mess. Porque uh, se nós começarmos a perguntar, nós vamos uh, criar ou vamos parar no meio de uma bagunça. The whole United Nations works in theory on the basis of all this human right thinking. Toda a, a, a nação, as na, a nação Unidas, uh, toda a organização funciona em torno desses direitos humanos. But there is not one, not one UN document among the millions of documents they have produced meanwhile that tells you where the human rights come from. They are just there. Mas não há um documento sequer entre os milhões de documentos produzidos pelas Nações Unidas que diga qual é a origem dos direitos humanos. And of course we get in a similar discussion we had, we had uh, the last hour. E isso vai nos levar a uma discussão similar a essa que nós tivemos aqui na última hora. Because when the American Constitution argues for human rights with the argument that all are created equal, porque a Constituição americana argui pelos direitos humanos partindo do princípio de que todos foram criados iguais. You are of course in the middle of religion. E aí nesse momento você entrou no debate no meio do debate religioso. Because being created uh, that is not that is not a legal thing. 
porque essa ideia, o conceito de ter sido criado, isso não pertence ao âmbito do, da lei legal. I mean, we all know in reality, biologically, we have a father and a mother. Todos nós sabemos na realidade que biologicamente temos um pai e uma mãe. And the genes are combined, and there we are. Que os genes são combinados e aqui estamos nós. What lies behind this? Why this is so? Is not a matter of 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 academic research. Mas por que isso acontece? Uh, por que nós então somos? Isso está além desse debate. And of course, there are religions in the world that do not know creation. E obviamente existem uh, religiões no mundo que não conhecem o um conceito de criação. In Hinduism, you are not created. No hinduísmo, por exemplo, você não é criado. Does this mean that Hinduism does not need to be for human rights? Because when you are not created evil, equal, ah? Então, isso, mas isso não significa que uh, se você é hindu, uh, porque você não acredita em criação, então você não tem direito aos direitos humanos. And I regular um, create a lot of tension and noise, especially in UN circles, when I ask this question. When we, do, when we do not have a base for the human rights, if we have no argument where they come from, why do we think they are the most important idea in the world which we all have to follow? E isso então torna-se um grande debate, um uh, caloroso debate nas Nações Unidas, uh, se nós uh, formos perguntar ou se nós formos fazer essa pergunta, a pergunta a respeito da origem dos direitos humanos, da onde eles vêm. Don't misunderstand me. Não me entendam mal. I'm deeply convinced that every human being has been created equal by God. Eu estou profundamente convencido de que todos os seres humanos foram igualmente criados por Deus. And therefore every human being the moment it is there it has human rights. E então todo ser humano no momento em que ele existe, ele tem esses direitos humanos. And no parents, no school, no employer and no state can take them away. E, e então não há qualquer pai ou empregador ou escola ou governo que possa roubar esses direitos. Human rights are not are not invented when a parliament votes them into the constitution. E os direitos humanos, eles não são criados, inventados a partir do momento em que um parlamento vota e os coloca dentro da sua constituição. Let, let's take the newest uh, the newest human right we have on the market from the UN. Uh, vamos uh, falar a respeito do último uh, direito humano que agora está em voga no mercado sendo discutido pelas Nações Unidas. Which is uh, the Nações. which is the human right uh, for the human right for drinking water. Que é o direito humano de beber água. Which officially was installed by the UN General Assembly in 2010 que foi instalado como um direito humano na Assembleia Geral uh, das Nações Unidas em 2010. Does this mean that in 2009 you did not have a right to drinking water? Isso significa que em 2009 não existia o direito de beber água? Was there a way in 2008 to live in human dignity without water? Havia alguma maneira em 2008 de se viver de maneira digna sem beber água? Living water, this is the term you will find in the Bible, living water is something that belongs to human beings since we have human beings. Oh, a, a chamada água viva, que tem que trabalhar aqui, a água corrente, a água potável, é, é, que é usada, o termo é usado na Bíblia, água vida, esse é um, é um direito que todos nós temos. And the state has no right to say, ah, he gets drinking water, he gets no drinking water. Oh, no, no, the rector gets drinking water. You don't get, you don't get drinking water, etc. Yeah? But everybody has the right to live, and this automatically means he also has the right to drink water so that he can live. Otherwise, he cannot live in dignity. Então, o Estado não tem o direito de me dizer, ah, o, você bebe água, você não... Ah, não, o, o, o reitor também bebe água. Você não bebe água, você bebe água. O Estado não pode dizer, determinar quem tem esse direito humano para viver. But then I ask the question, wait a minute. Why do I not have the right to decide I don't want him? Uh, e, então aí vem a, a questão básica 
Por que é que eu não tenho o direito de dizer I don't want you? I don't want you. I don't want you around. Eu, eu, eu não quero você aqui. Or let's do it more sophisticated. The Brazilian Parliament decides in a 100% vote he should not exist. Uh, isso é muito mais sofisticado. Suponha que uh, o nosso parla, os nossos poderes constituídos uh, votem com 100% dos votos o fato de que eu não devo existir. Of course, nobody wants to kill him. Uh, e, mas é claro, ao mesmo tempo ninguém vai querer matá-lo. We just decide that he doesn't get water any longer. Ah, então o que nós fazemos? Nós simplesmente decidimos que ele já não tem mais o direito à água. Why cannot a parliament not decide this? Por que que o parlamento não pode decidir where, algo assim? Where is the authority that that forbids the Brazilian people that 200 and something million decide they don't want him? Ah, onde é que está a ideia, o conceito, o direito uh, de que 270 ou 200 e tantos milhões de pessoas não podem, não podem decidir que eu não devo existir. O que é que existe nele que o protege de sofrer esse tipo de ação? One person against one of the largest countries in the world. Uma pessoa contra o maior, um dos maiores países do mundo. And the problem, of course, is that it is very comp it was very difficult to argue, say, in an atheist philosophy in favor of this. E a grande questão é que é muito difícil você argumentar usando uma filosofia uh, ateísta ou ateia uh, a respeito da questão dele existir ou não existir. And of course, and if you look into history, there have been many religions and many worldviews where that was a given that people can decide you should not live. E, mas é claro que em muitas religiões, em muitos lugares, existe essa ideia ou esse conceito de que uh, alguém ou outro pode decidir que você não pode viver. And yet, the interesting thing is that on the other side, the thing is self-evident. Mas uh, o interessante de pensar é que um, existe em todo esse processo uma auto-evidência. We all know that the first task of a state is to preserve life. Porque todos nós sabemos que a primeira tarefa de um Estado é exatamente preservar a vida. The Brazilian Constitution, as the German Constitution, have what we call an eternity clause, uh, and um, I have to look it up how the Brazilians call their uh, their clauses in the uh, um, yeah 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 então, uh, which you cannot change. Uh, e, e, assim, tanto a Constituição brasileira, da mesma forma que a, a Constituição alemã, ela tem uma cláusula pétrea que garante a vida e que não pode ser modificada. So when in 1948 they got this task to write a very nice document and how it should be, not legally, but how it should be. Então em 1948, quando foi dado a um grupo a tarefa de escrever esse documento, não é? Eles uh, começaram a declarar a falar como as coisas deveriam ser. Um, those people wrote to All major philosophies, philosophers living in 48. E um, aquelas pessoas escreveram para todos os grandes filósofos que estavam vivos lá em 1948. But they also wrote to German theologians. They also wrote to German theologians. Mas também escreveram para os uh, teólogos alemães. They wrote to Mahatma Gandhi, who wrote a long text back. Que também, eles também escreveram para o Mahatma Gandhi, que respondeu com um longo texto. To define What is necessary to be human? E eles uh, pediram, uh, solicitaram que cada um definisse o que é necessário uh, para ser humano. And there was no discussion. Even the Soviet Union did not question that religion is an innate part of human being. E uh, nem mesmo a União Soviética questionou que a religião é uma parte é, nata do ser humano. And that therefore religious freedom is not just one small human rights among others. E que então a liberdade religiosa não é apenas um pequeno direito humano entre vários outros. But that it is one of the most basic freedoms we have. Mas que a liberdade religiosa é uma das liberdades mais fundamentais que temos. 
Why? Because we speak about human rights. Por quê? Porque nós estamos falando a respeito de direitos humanos. If we would speak about animal rights, that would be different. Mas se nós estivéssemos falando sobre direitos dos animais, então seria diferente. Then we could skip freedom of religion and belief. E então nós poderíamos deixar fora a liberdade de religião e crença. Only for only human beings in the center of their personality. Porque apenas os seres humanos no centro da sua personalidade have a very basic conviction why they are there, who they are and why they live. É que tem essa uh, convicção central de quem eles são, para que eles estão aqui, por que eles vivem. Why it is, is it so amazing that this was accepted by all at that time, by the Muslim states, by the Soviet Union, by everybody it was accepted. E por que então é isso, é tão impressionante que todos aceitaram, os, os muçulmanos e tantos outros aceitaram a mesma coisa? Because in reality there is no human rights in the whole list of the Universal Declaration of Human Rights that so often is broken. Yes. It's broken, it's not... Ah, yeah. É porque na... É, nessa, nessa lista inteira dos chamados uh, direitos universais, é, raramente é, há ou existem aqueles que não são quebrados, if you não take, são violados. Se você pegar o yearly international report on religious freedom, se você pegar o relatório uh, anual internacional das liberdades de religião You will easily find out that one third of the countries in the world don't grant religious freedom. Uh, você vai ver que facilmente um terço das, uh, dos países do mundo não preservam a liberdade religiosa. They have it in the documents, they have it in the law. Eles têm nos documentos, têm na lei. But they don't have it in reality. Mas eles não a praticam na realidade. And the pity is that some of those countries are really large. E o que é muito triste é que alguns desses países são realmente países muito grandes. And the result is that two thirds of the world population live in countries where they do not have religious freedom. E então o triste é saber que dois terços da população do mundo não tem liberdade religiosa. We have many politicians around who think that the topic of religious freedom is not really of importance. E nós temos um grande número de políticos ao redor do mundo que pensam que o tema das liberdades da liberdade religiosa não é um tópico de importância. So um, I would like to speak about two misconceptions então, of religious freedom. Eu gostaria de falar a respeito de duas concepções erradas a respeito da liberdade religiosa. One misconception is that we become closer to religious freedom if we get the religions and the groups to getting to each other, be tolerant to each other, and become quite equal. Uh, um deles é a ideia, o conceito, de que os diferentes grupos religiosos, eles precisam se aproximar, andar juntos, conviver juntos, e que isso, então, essa ideia de unidade constituiria a, a liberdade religiosa. So when Muslims and Christians say we believe in the same God, that creates religious freedom. E então, quando muçulmanos e cristãos puderem dizer, ah, nós cremos no mesmo Deus, isso se constitui em liberdade religiosa. And, and, and we are nice to each other. E nós somos bonzinhos uns com os outros. But if a Christian says, my God is a totally different God from your God, your Muslim God, or the other way around. Ou, mas se um cristão diz o meu Deus é o Deus verdadeiro ao contrário é, do, do Deus muçulmano ou vice-versa, um, then of course that creates tension and and you have problems with religious freedom. E então isso cria tensão e isso causa problemas com a liberdade religiosa. That, that is, I tell you, utter nonsense. Isso isso é uma tolice achar que isso vai acontecer. If you look into history, most Religious wars in history have been within the same world religion. Uh, se você observar as chamadas guerras religiosas ao longo da história humana, você vai observar que a maioria das guerras religiosas aconteceram dentro de grupos com a mesma religião. Catholics killed Protestants. 
Catholics, Catholics killed Protestants. Um, ca católicos matando protestantes. And even in the middle of the deepest fights, both sides never questioned that they are talking about the same Christian God. Uh, e mesmo na, na, no meio das mais árduas lutas, nenhum parou para questionar o fato de que ambos falam a respeito do mesmo Deus. Obviously, believing in the same God in itself doesn't produce religious freedom. Então, obviamente, o, o, mesmo o fato de crer no mesmo Deus não cria liberdade religiosa. The Dunit Muslims kill the Shiite Muslims. Os uh, diferentes partidos dentro da religião muçulmana se matam se, uh, mutuamente. The Shiite Muslims kill the Ahmadiyya Muslims. Os xiitas matam os Ahmadiyans. Yeah, that's the same as if you have the strange ideas that if you are brother and sister, you love each other. E é a mesma ideia estranha de que se você é irmão e irmã, vocês se amam um ao outro. This is an idea of a lot of children which are the only children in a family. Essa ideia de muitas crianças que na verdade são um filho único. But if in reality you grow up with brothers and sisters, mas se você cresceu com um irmão ou uma irmã, you know that often you would fight with them more than with anybody else. Você sabe que vocês dois vão ser aqueles que mais vão brigar mais do que com qualquer outra pessoa. When we speak about religious freedom, we speak about as we put it in our global charter of conscience, uh, living quando, with our deepest differences. Um, quando nós falamos é, uh, sobre uh, religião, living uh, with our, uh, sobre liberdade de religião, uh, nós colocamos aqui na capa: é, viver é a nossa, é, são as nossas mais profundas diferenças. I have been in, involved in negotiating with the Catholic Church on religious freedom in countries where Protestants and Catholics have a lot of problems with each other. Uh, eu tenho eh, me envolvido muito em uh, nos na, com católicos uh, negociando liberdades religiosas, especialmente naqueles lugares aonde católicos e protestantes têm lutado entre si. And it leads nowhere if you do as if Catholic Christianity and Protestant Christianity is more or less the same anyway. E não faz, uh, não traz resultado nenhum você aparecer com um discurso dizendo, olha, o, o catolicismo, é, a religião católica tem muita semelhança com a religião protestante. Obviously, the churches and the believers see it quite differently. É óbvio que uh, as igrejas e as pessoas nelas uh, veem as coisas de maneira muito diferente. We were, a year ago, it still was Pope Benedict the 16th, we were invited to the Vatican Synod, the highest synod of, of uh, cardinals and bishops in the Vatican. Cerca de um ano atrás, ainda é, quando uh, o Papa era uh, Benedito, uh, nós é, fomos convidados a um conclave a uh, uma reunião lá no Vaticano. And so we were invited to present our viewpoint to the cardinals. E então eu fui convidado a, é, a apresentar o nosso ponto de vista aos cardeais. And my second sentence was that what follows comes from holy scripture. E minha segunda uh, frase foi algo que vem uh, da escritura. Which is the highest authority in all questions of faith and conduct. Que é, uh, uh, sem sombra de dúvida, a maior autoridade de fé e conduta. The Pope was sitting about two meters away. O Papa estava sentado cerca de dois metros de mim. And he smiled. E, e ele riu quando eu li aqui. Yeah, he probably was not too astonished, but because he knew whom he invited, whom, who, whom he invited. E, e, e ele, ele não estava é, muito impressionado com o que eu disse, porque ele sabia que ele tinha convidado. But in the second sentence, we were in the middle of the mess. Mas na segunda sentença do que eu disse naquele discurso já havia é, uma confusão. And if we would wait for religious freedom between Catholics and Protestants until we have solved whether the Pope or the Holy Scripture is the highest authority, e we a, never will get religious é, freedom. E a minha segunda sentença foi é, que a Escritura é a maior de todas as autoridades. Por isso que o Papa é, sorriu quando estava ao meu lado. 
E se eu for esperar resolver esse debate entre qual é a maior autoridade, se é a Escritura ou se é o Papa, nós nunca vamos ter liberdade religiosa. The real question is, are we willing to leave this discussion to a theological discussion? A grande pergunta é, nós estamos dispostos a deixar a discussão a, num nível de discussão teológica? Or do we want to get the state in to win over the other side? Ou nós queremos que o Estado adentre a discussão para que eu ganhe uh, sobre o outro lado? If we are willing to live with our deepest differences. Ou seja, se nós estivermos dispostos a viver com as nossas mais profundas diferenças, and say by discussing those differences, by by giving the arguments, yeah? We can achieve something. E, 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 e então pensar que ao discutir essas nossas diferenças e ao trabalhar os nossos argumentos, nós vamos conseguir a nossa convivência. But we do not want to win the other side over for our position. Mas o fato é que não podemos querer ganhar o outro lado para nossa posição. Through criminal law. Através de leis criminais. To, to make it costly to be a Catholic or Protestant. Ou fazer com que uh, ser católico ou ser protestante seja uma coisa mais difícil um do que o outro. So that uh, you know if, if, if you become a Protestant or if you become a Catholic you lose your job. Ou, like it was for many centuries. Em, em, em situações como uh, você tornando-se um católico ou tornando-se um protestante você perde o seu emprego, perde o seu serviço como aconteceu durante muitos séculos. Then it in reality means we do not want to leave the discussion discussion about what what of the fundamental truths in your life to you. Então nós não queremos uh, deixar a discussão a respeito daquelas que são ferramentas fundamentais na sua vida para você mesmo. But we want to use force to force the other one to believe what he does not want to believe. Ou nós queremos usar a força para forçar o outro a crer aquilo que eu creio. And the end result in history never has been that you convince people. E o resultado final mostrado em toda a história é que nenhum consegue convencer ao outro. But that you create violence. Mas o que acontece quando você tenta usar a força é que você vai criar o quê? Violência. I'm deeply convinced that human beings are thinking about where the world came from, who they are, where everything should go day and night. E eu tenho profunda convicção de que os seres humanos estão dia e noite pensando quem eles são, de onde vieram, para onde eles vão. It is part of our being human that we want to understand the world. É parte da nossa natureza humana querer entender o mundo. And nobody should intervene by force telling us this is what you have to believe. E ninguém deveria intervir por força para dizer para o outro isso é o que você deve crer. And this is a second misconception. So one misconception is we get to religious freedom by more or less believing the same and the, the more different it is, the more difficult it becomes. Uh, então, uh, é, a primeira concepção errada é exatamente você a, acreditar que quanto mais próximos nós estivermos daquilo que nós cremos e pensamos que vai haver a liberdade religiosa. Ou forçar o outro a crer aquilo que eu creio. The second misconception is that religious freedom means that you think everybody is true or nobody knows the truth. Uh, e essa então é a segunda falsa concepção. Você acreditar que uh, uh, that everybody that everybody has the truth somehow or that nobody knows the truth. Uh, que todos têm a verdade ou que ninguém tem a verdade. That is a typical atheist view of religious freedom. Essa é uma típica visão ateísta da liberdade religiosa. It doesn't really matter which religion you have. Não importa qual religião você tenha. You either say there is some truth in all religions. Uh, você diz, olha, existem algumas uh, ferramentas na nossa religião. So they should live in harmony and accept this that the others are as true as they are. Uh, algumas verdades na nossa religião, então nós devemos aceitar e deixar que vivam com as suas verdades. Or you say just accept you are convinced that what you have is the truth, but I mean look at all the other people who think other things, there is no truth. 
E aí, então, você chega à conclusão de que ah, se esse diz que tem a verdade e esse outro diz que tem a verdade, a conclusão é que, então, não but, existe nenhuma verdade. But when you think this is religious freedom, Mas quando você pensa que isso é uh, liberdade religiosa, you are obviously not talking about religion. é óbvio que você deixou de falar de religião. You create your way you would like to have religion. Você cria a maneira como você gostaria que a religião fosse. Some, uh, I don't know, some feel, some religious feeling in your life that, in the end, really mean doesn't mean anything. Uh, ou seja, esse sentimento religioso que você tem na sua vida, mas que no final não significa nada. Religions it, themselves are much different. Mas as religiões propriamente ditas, elas são muito diferentes desse sentimento. The real thing for me is not that I have to I accept that all other religions are true. Uh, a, a, a questão ponto, uh, de fato para mim é o fato de que eu não preciso acreditar que todas as outras religiões são verdadeiras. And this is even something that does not function in the rest of life. E isso é algo que na verdade não funciona nas outras áreas da vida. I mean, if you say, if you would say all political parties, all political ideologies in the in the in the world are equally true. Se você disser, por exemplo, todas as ideologias políticas, todos os partidos uh, ideológicos que existem no mundo, todos são igualmente verdadeiros. That is the end of politics, that's the end of democracy. Isso é o fim da política, é o fim da democracia. Of course people are convinced that this is the wrong way. E é óbvio que alguém está convencido de que esse caminho é o caminho errado. Of course People are convinced that this political ideology will leave many people into slavery. E é claro que alguém está convencido que tal política, que tal ideologia vai é, levar muitas pessoas à, à escravidão. Of course, Hitler's national, national socialism was wrong and was evil. E é claro que o social nacionalismo de Hitler era errado e era era mal, perverso. And if democracy would mean that I have to accept that all are equal, including national socialism, uh, e se a democracia significa acreditar que todos são iguais, incluindo o, o, o nacional socialismo, then of, you surely will not end up with human rights. Você certamente uh, não vai uh, estabelecer, não vai falar de Beca direitos humanos. Because you have to accept every political ideology that is against human rights. Porque você vai a ver, vai a, a chegar à conclusão de que todas as políticas ideológicas são contra os direitos humanos. The reality is the other way around. A realidade é exatamente ao contrário. Religion is about the search for truth. A religião diz respeito à busca pela verdade. And all what what I see first of all in the the many religions and the fact that religion is not die, dying out. E o fato que eu enxergo em, em, em todas as religiões e o fato de que as religiões não estão morrendo is that that human beings are searching for the final truth. É o fato de que os seres humanos estão uh, procurando a verdade última. So for me the question is am I willing to accept that even so I think I have the truth or I'm close to the truth or at least closer to the truth that I will I want to win the battle so to speak by arguing with other people Então a grande questão é eu creio eu penso que eu ou conheço a verdade ou que eu estou muito próximo da verdade Uh, e que uh, eu vou uh, ganhar a, a argumentação batalhando com os outros and trying to convince others tentando convencê-los disso or whether i want to go the short way and force them ou and eu quero ir pelo caminho mais curto e quero forçar nos outros aquilo but, que eu creio ser a but verdade of course i don't know what what kind of religious person he is e, mas é claro por exemplo eu não sei que tipo de pessoa religiosa ele é but of course i cannot force him to believe exactly what i believe e é claro que eu não posso forçá-lo a crer exatamente como eu creio what i can do successfully is force him to do as if he would believe the same i do o que eu poderia fazer é forçá-lo fingir 
que pensa e crê da mesma maneira como eu creio. Because he wants to live. Porque ele quer viver. And he knows if he says what I believe, he ele still sabe that stays se ele, alive. Se ele repetir o que eu acredito. And you can see that in countries which suppress religious freedom. Ele, ele vai viver. E o que você pode observar é que em países aonde a liberdade religiosa é suprimida, you get into a situation where you really do not know what most people really believe. Você vai observar que a, a situação que você não sabe de fato o que é que a maioria das pessoas crê. In countries which have one majority religion that by force with or without the state pushes all people into the same religion. Então, países aonde existe uma religião majoritária e essa religião ela é forçada na população daquele país. You will end up having millions of Muslims, millions of Catholics, millions of I don't know, and you never really know who of them really is a Catholic or really is a Muslim. Você vai ter milhões de católicos, milhões de muçulmanos, mas você não conseguirá saber quais são realmente católicos ou quais são realmente muçulmanos. And when you then suddenly grant religious freedom, you find out that Under the freedom, suddenly millions show up and say, "I never really was a Muslim or Catholic." Or e nesse país, know. quando for dada a liberdade religiosa, o que vai acontecer é que os milhões vão aparecer e vão dizer, "Não, eu nunca de fato criei nessas coisas todas." It is a misconception that we that if we downplay the matter of truth, we get religious freedom. É uma concepção uh, falsa é, se nós uh, uh, diminuirmos a importância da verdade, nós vamos conseguir liberdade religiosa. In reality, it is always a matter whether a certain religion or certain truth is willing to accept that that we leave be, that we leave the discussion over truth as a discussion between human beings talking to each other and arguing with each other. Mas o fulcro da questão é que, uh, a, que é, é que a, discu a discussão a respeito da verdade, ela deve acontecer entre os seres humanos uh, na busca pela verdade. Or whether the truth of their religion gives them the right to force anybody else to believe the same. Ou se a verdade que eu creio na minha religião me dá o direito de forçar isso sobre os outros que não creem como eu creio. São esses dois os pontos. You see, the Catholic Church for centuries believed that the fact that the Pope knows the truth and tells the truth gives the Catholic Church the right to rule a country and to force everybody to be a Catholic. Há por séculos a Igreja Católica pensou que o fato do Papa conhecer a verdade, saber qual é a verdade e ensinar qual é essa verdade aos outros, eles tinham o direito de forçar essa verdade nas demais pessoas. The fact that in one country after the other, the state no longer wanted to help the Catholic Church didn't produce religious freedom. E o fato de que em grande parte dos países o Estado já não quer mais auxiliar o, o catolicismo é, uh, na sua pregação, nós sabemos que isso também não produz a, a liberdade religiosa. It was only in the Second Vatican Council that for the first time the Catholic Church said Religious freedom is a good thing. Foi apenas no Concílio Vaticano II que os católicos admitiram e afirmaram que a é, liberdade religiosa era algo que pode, poderia ser bom. Bom. But how does this work if you suddenly say, oh, religious freedom is nice? Ah, e, mas como é que funciona esse negócio quando de repente alguém chega e diz, ah, a liberdade religiosa é uma coisa boa? It only works if religious freedom becomes part of your truth. Isso uh, só funciona se a própria liberdade religiosa tornar-se parte da sua verdade. The Vatican Council said, God has given us the authority to preach the Christian message. O Conselho Vaticano disse, Deus nos deu a autoridade de pregar a mensagem. But God never gave us the authority to force people to accept it. Mas Deus nunca nos deu a autoridade de forçar as pessoas a aceitar essa verdade. And God never gave us the authority 
to punish people if they do not accept it. E Deus nunca nos deu a autoridade de punir as pessoas caso elas não aceitem essa verdade. So suddenly to leave to to not use violence against other people no is not only a nice political concept but it becomes part of your own truth. Mas e então não só não usar violência contra outros povos tornou-se algo bom, mas isso agora torna-se parte da, da própria da sua própria verdade. Of course it took decades for the Catholic Church to put this into practice. E é claro, demorou décadas para que a Igreja Católica então colocasse isso em prática. And there seem still some small areas in the world um, where the Catholic Church on the spot hasn't heard about the Second Vatican Council. Uh, e parece que há alguns poucos lugares no mundo aonde uh, aqueles uh, aquelas pessoas, aqueles católicos ainda não ouviram falar do Segundo Concílio Vaticano. But do I'm Segundo deeply Concílio convinced. Vaticano. I'm deeply convinced that the very essence of the Christian faith makes it impossible to force somebody to become a Christian. Mas eu acredito que a própria essência daquilo que é a fé cristã faz a uh, com que seja impossível forçar no outro aquilo que eu creio ser a verdade. Why? Por quê? I mean, we speak about the Christian faith. Nós falamos a respeito da fé cristã. You believe você crê. And of course the term in the Old and the New Testament speaks about trusting God. E uh, o termo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento fala a respeito de confiar em Deus. About loving God. A respeito de amar a Deus. By definition this is something you cannot force somebody to do. E por definição então isso é algo que você não pode forçar o outro a fazer. Love, trust, belief are things that come from the deepest of our heart. Amor, confiança e fé são coisas que têm que sair do mais profundo do nosso coração. Take, take for a minute, he's an atheist and uh, he, he has no clue about God. Imagine por um momento que ele é ateu e que ele não tem ideia nenhuma a respeito de Deus. Now, I, now I take a pistol and say, say I love God. E, mas eu pego uma arma e digo assim para ele, agora ama a Deus. Can he fulfill this? Ele consegue fazer isso? Yeah, of course he can. He probably immediately will say the sentence because he likes to live. Ah, é claro que ele pode, né? Provavelmente ele vai dizer imediatamente, sim, porque porque ele quer viver. Uh, then I say, oh, wait a minute, I made a mistake. Mas eu digo, ah, um, um minuto, eu, eu errei aqui. Let's start all over again. Vamos começar tudo de novo. Here's my pistol. Love God, love God, or I shoot you. Ame a Deus ou eu te, eu te dou um tiro. What will he do? O que, que ele vai fazer? I mean, he has no clue who God is. Ele não tem ideia de como é que isso funciona, do que isso é. And it is hard to love somebody of whom you are convinced that he does not exist. Ah, é, é, será que é possível amar alguém que você está convencido que nem sequer existe? He cannot love God. Ele não consegue, ele não pode amar a Deus. Perhaps he would love God if he, he would give me a week and I could tell him about God and, and he could experience something. Finally he could love God. Talvez ele viesse a amar a Deus, nós tivéssemos aí um, um, um tempo juntos e eu pudesse conversar com ele e convencê-lo, finalmente ele vem a amar a Deus. But with a pistol on his head and love God? Mas com uma pistola na cabeça dizendo ame a Deus. That is utter nonsense. É, é uma falta de Christianity, my own religion has produced millions of people, millions of Christians in history that actually were no Christians. Ah, o, o cristianismo, a minha religião, ao longo da história produziu milhões de cristãos que não eram cristãos. And it was Pope Benedict uh, who in Germany told the Germans it would be better if only 20% of the Germans would be Christians, but they really would be Christians. E, e foi o próprio Papa Benedito que disse na Alemanha que seria bom se apenas 20% dos alemães fossem uh, cristãos, mas fossem realmente cristãos. And then those Christians really could discuss with the others because they are convinced otherwise. Então aqueles cristãos poderiam uh, uh, arguir com os demais que tinham outra uh, outra ideia. 
instead of having a situation where more or less every German still belongs to a church, ao invés de ter essa situação em que quase todo alemão uh, mais ou menos pertence a uma igreja, even so for the vast majority of the people God doesn't play any role in their life. Mas a, a maioria daquela população Deus não faz qualquer diferença na vida deles. I'm deeply convinced that the Christian truth makes it impossible to use the state or to use money or, or to cheat people or we want people to believe. Eu estou profundamente convicto de que uh, é impossível usar o Estado, usar a força, usar uh, dinheiro ou qualquer outro meio para fazer com que alguém creia. And this is the question we have to ask to every small and big religion. Isso é essa é a pergunta que nós temos faz, que fazer para qualquer religião, grande ou pequena. Is the truth you are convinced of a truth that can be that can be forced essa verdade que você crê é uma é uma verdade que você pode forçar and then of course you think you have the right to force other people to live to think as you think to 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 live as you live e a, e a conclusão é que então essa pessoa vai pensar que ela tem o direito de forçar o outro a crer o que você crê e a viver da maneira como você vive. And that of course then goes through the religions. It goes through through ah, a religion. E isso e isso é algo que vai é, pelo meio através de uma religião. In Christianity we still have gladly enough small pockets of people who think they can use force to make Christians. E infelizmente no cristianismo ainda existem alguns bolsões que acreditam que podem forçar uh, o cristianismo nas outras pessoas. In other religions like Islam the percentage is much larger. E em outras religiões como o islamismo o percentual é ainda muito maior. Even though um, Theologically, that is not very sound. Ainda que isso uh, teologicamente não seja algo possível. Because Islam inherited from Jewish and, and Christian faith that it is about a relationship to God. Porque os próprios muçulmanos uh, receberam a herança tanto do judaísmo quanto do cristianismo de que a fé é um relacionamento com Deus. But we have to make it very clear that the future of each country is not possible if we are not willing to accept that the search of the truth cannot be the task of the state forcing people to believe this or this. Mas a garantia, a, a, a garantia da existência dos, dos países, ela está fundamentada no conceito de que nós não podemos uh, crer que a verdade pode ser forçada nas outras pessoas. Um, I recently spoke on, on, on this topic in the headquarter of the Christian Democratic Union, which is the majority party in Germany in the moment. Uh, eu recentemente falei sobre esse tópico lá na Alemanha, na, na sede do partido uh, majoritário no momento na Alemanha, que é a União Cristã Democrática. And Mrs. Merkel, who is, beside being the German Chancellor, the, the, the chair of the party, of course, was there. E a chanceler, a senhora Angela Merkel, ela, além de ser a, a chanceler do país, ela é a, o cabeça do partido. And she said, we are all focused on the euro crisis. Ela, ela disse, nós todos estamos aqui é, focados na crise europeia. But probably the question whether we have religious freedom in Germany with a growing number of Muslims living in the country will decide much more on the future of Germany than any euro. Mas é muito provável que a questão da liberdade religiosa com o crescimento do número de muçulmanos na própria Alemanha seja um assunto muito mais relevante e importante sobre o futuro da Europa do que a crise europeia. The question whether Germany can keep its religious freedom with a new world religion suddenly on the market. A questão é se a Alemanha vai conseguir manter a liberdade religiosa com essa grande nova religião que entra no mercado das religiões. So on one side the question whether we are willing to grant religious freedom to a religion 
Islam in this case, which is, I mean, far away from the typical German. Uh, e, então a questão é que a, a pergunta, o truque por trás da pergunta é se uh, dando liberdade religiosa a uma religião que é tão diferente da religião que eles têm. But at the same time, whether we are able to win the Muslims over, not only to wanting, wanting to have religious freedom from themselves, but liking to live in a country that grants religious freedom to all religions. É, é, é se nós vamos conseguir ganhar a mente muçulmana, não só por quererem viver num país que lhes dá a liberdade religiosa, mas, just... mas que vai querer manter essa liberdade religiosa depois que for a maioria. She said, if we, if we do not solve this problem, então ela disse, se nós não resolvermos esse problema, we are close in a peaceful country like Germany to get back religious violence. Nós estamos próximos de chegar de volta num país que vive em paz como a Alemanha, a chegar de volta a uma guerra religiosa. I just visited the president of Albania. Eu acabei de visitar o presidente da Albânia. And Albania wants to become a member of the European Union. E a Albânia quer se tornar membro da União Europeia. So at least officially they have to be in favor of religious freedom. Então pelo menos oficialmente eles têm que ser favoráveis à liberdade religiosa. And it's in the country you have 60% Muslims, 20% belong to the very old Albanian Orthodox Church. E, é, ali é um país no qual nós temos uh, 60% da população muçulmana e 20% são, é, pertencem à velha é, religião ortodoxa da Albânia. And 20 have no e 20% são não religiosos. Now look around Albania. E agora olhe em volta da Albânia. You have Turkey as a neighbor, neighbor state. No, você tem a Turquia no Mar Negro where a dominant religion or the government uses a dominant religion to suppress not only all other religions but also all movements within Islam they do not like. A Turquia no qual o governo não só usa a religião da maioria para suprimir a liberdade religiosa de outras religiões, mas de qualquer movimento interno da própria religião. And I, I told the president, you, you can see what research proves. Suppressing religious freedom produces violence. E então eu disse ao presidente, você pode aqui observar o que a pesquisa tem nos mostrado, que a supressão da liberdade religiosa produz violência. And if this, if you want what Turkey has, a rising level of tension, of violence in the country, not only over religion, but in, in all areas. Então, se você quer o que a Turquia tem, que é esse nível crescente de, uh, de violência e de desconforto que acontece ali na Turquia. Then assure that the atheists go against the Christians, the Christians go against the Muslims, the Muslims against the atheists. Então certifique-se de que os ateus sejam contra os muçulmanos, os muçulmanos contra os cristãos, os cristãos contra os ateus. You say, oh yeah, 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 that are those Muslim states. Uh, e aí você diz, é, isso acontece aí nesses países muçulmanos. You move a little left, to the left or up, or whatever map you have, e dependendo do mapa que você estiver, né, você vai um pouquinho para a esquerda. And you have as the neighbor states Kosovo and Serbia. E você tem ali Koso, uh, Kosovo e Sérvia. In Serbia, the Orthodox Christians were fed up with all those Muslims around. Uh, lá na Sérvia, os uh, os, uh, os ortodoxos eles uh, eles se encheram dos muçulmanos. So you have Turkey upside down. E ali então você tem a Turquia exatamente ao contrário. I mean you can't develop a country like by this. E, e é impossível então numa situação dessa desenvolver um país. You perhaps can win an election by getting some emotions. E é possível que você, por exemplo, ganhe uma eleição através da, dessa da emoção da emoção relacionada a essas coisas. But you destroy the country. Mas você destrói o país. And I went through all the neighbor states. E aí então passei com o presidente da Albânia todos os países ao redor. 
And I, I said, Albania, by deciding in 1990, when it became a free country, uh, e, e eu disse a ele, então, a Albânia, quando uh, em 1990 tornou-se um país uh, livre, by putting religious freedom very high on, on the agenda, quando colocou a liberdade religiosa como um tópico fundamental da sua agenda, became a peaceful country, a country with not much violence, tornou-se um país pacífico com muito pouca violência. Surrounded by countries where religious violence cercado, is everyday business. Cercado por vários outros países aonde a violência religiosa é algo do cotidiano. And if you now talk to the religious leaders, e hoje se você for lá e conversar com os líderes religiosos, you suddenly will find out the grand mufti of Albania who I met, he think he is a winner. Uh, você vai conversar, por exemplo, com, com o Al-Mufti, que é o grande líder religioso dos muçulmanos, ele vai dizer para você e achar que ele, ele é um vencedor. The Armenian Orthodox Patriarch thinks he is the winner. Mas o patriarca armênio, ele também vai dizer, ele vai achar que ele é que venceu. And the atheists also think they are the winners. Mas também os ateus acham que são vencedores. Because they all have the freedom to propagate what they believe in public. Porque todos eles têm a liberdade de propagar o que eles creem em público. They even can win people over. E eles até mesmo podem ganhar adeptos. The moment you put violence and civil war into it, you don't win over anybody. Mas no momento em que você coloca violência e guerra civil, você já não tem mais o direito de ganhar o outro. In, in Serbia, Kosovo, by definition, a Muslim cannot become a Christian, and a Christian cannot become a Muslim. E tanto na Sérvia como em Kosovo, uh, uh, você não tem a liberdade. Se você é um cristão, você não pode virar muçulmano. Se você é muçulmano, você não pode virar cristão. Because people have the feeling that is like changing the army in a war. You run over to the army of the other side. Porque as pessoas têm a impressão que você, na verdade, quando muda de religião, você mudou de exército. In a peaceful country with religious freedom. Mas num país pacífico, aonde há religião, é, liberdade de religião. A Muslim can become a Christian. Um muçulmano pode virar cristão. Um, I discussed this with the present Pope Francis. E eu discuti isso com o, o presente, o Papa presente uh, Francisco. Uh, probably we should uh, stop the filming now. Talvez a gente devesse parar a transmissão. Because I discussed with him the difference how the Catholic Church deals with Protestants and Evangelicals in Argentina and in Brazil. Porque eu uh, conversei com ele sobre a diferença sobre a maneira como os católicos lidam é, com o, a população na Argentina e no Brasil. The typical reaction. Um, in Argentina, when children be, go to a Protestant church, is I'm glad that you stay a Christian. Ah, porque a, a reação típica quando uma criança, por exemplo, na Argentina to, vai para uma igreja protestante, a reação típica é, ok, eu estou feliz que você continua sendo um cristão. The typical reaction in Brazil, you must know that much better than I do. E a reação típica no Brasil, você deve conhecer muito melhor do que is, eu. Is something very dangerous going on. É que alguma coisa muito perigosa está acontecendo. And you get fight and tensions in the same family. E você começa a ter uh, luta e tensão na mesma família. And Pope Francis said, in Argentina, to really leave this to the discussion of the people, really leave the decision to the people, e, e o Papa disse que uh, uh, na Argentina essa questão ela é deixada para que o indivíduo tenha essa discussão. Gives us a chance to win them back. É isso quando essa pessoa tem a liberdade, nós temos a, a também a liberdade de ganhá-lo de volta. The moment the family kicks somebody out and says because you are Protestant or because I don't know what. We no longer want to have any relationship with no you. No momento então que essa família na Argentina, o que essa família diria, você agora está excluso dessa família, você não mais pertence aqui, aí você perdeu essa condição. You never can win him back. Você não vai ganhar de volta. Even if somebody goes to the Protestant church and two years later comes to the conclusion that was a mistake. 
mesmo que lá, se alguém vá para a igreja protestante e depois de dois anos volte uh, concluindo que tinha errado, the bridge to go back has been broken down. A, a, é, a ponte da volta ela foi destruída. So he will end nowhere. Então essa pessoa vai ir a lugar. Not nenhum. in the new church. Não vai estar na nova igreja. Not in the old church. E nem na velha igreja. And then, of course, the world is much more complicated. Mas é claro, o mundo é muito mais complicado do que isso. What do you do if the wife wants to become a Protestant? O que que você faz, por exemplo, quando a esposa quer tornar-se protestante? And the husband stays a Catholic. E o marido permanece católico. Is that really the best solution that you divorce and 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 you don't talk to each other qual, again? Qual é, qual é a melhor solução? É divorciar e nunca mais conversar com o outro? Pope Francis says, for me, it is more important to keep the marriage intact. Mas o Papa me disse, para mim é muito mais importante manter o casamento intacto. And by the years talking to each other, discussing, they have to solve the problem. E ao longo dos anos eles vão ter que discutir a matéria e vão ter que chegar a uma conclusão. And the children then have to make up their mind whether they want to follow daddy or mommy. E então os filhos no tempo certo vão ter que tomar a decisão se vão seguir o pai ou a mãe. And um, that that's an interesting thing that in situation where you keep violence, pressure, bribing people, all this out of the discussion between um, religious beliefs. Então é importante que as questões de é, de violência, de força, de um, de corrupção, que essas coisas fiquem fora do âmbito da da das crenças, da fé. All groups think they are the winners. Todos os grupos acham Because que são they, os vencedores. They all can present their case. Porque todos eles podem apresentar o seu they argumento. They can, can convince people. Eles podem convencer pessoas. And I'm, I, I tell you, I am not interested that anybody follows what I think to be the truth. E eu posso dizer para você, eu não estou interessado em que ninguém siga aquilo que eu acredito ser a verdade. If I cannot convince him. Se essa pessoa se eu não puder convencê-la da verdade. Or as a Christian I even would say if God cannot convince him. Ou como cristão vou dizer se Deus não conseguir convencer essa pessoa. Either what I I I, I preach really is the truth. Uh, o que eu prego realmente é a verdade. Then it will make its way into the heart of the people anyway. E se isso é a verdade, então isso encontrará o lugar no coração das pessoas de qualquer maneira. But if it is not the truth, mas se não for a verdade, it is not worth to get in the heart of other people. E ela não tem então valor para estar no coração de outras pessoas. I'm amazed that all countries in the world, in their constitution, know that it that it is. To be human, your conscience, your belief, the deepest differences in you have to be left alone with you. It's your decision. E me impressiona o fato de que a Constituição de praticamente todos os países reconhece que faz parte da essência de ser humano uh, consiste em ter a liberdade de consciência, a liberdade de crer naquilo que você crê uh, seja verdade. While in reality most of the states constantly think they have to tell the people what they have to believe. Enquanto na realidade a maioria dos estados acredita que deve dizer às pessoas o que eles devem crer? What happens when you do that? O que acontece quando você faz isso? You do not win over people. Você não consegue ganhar as pessoas para o seu lado. Two things we have happened, which we discussed yesterday in the Supreme Court. Uh, mas duas coisas costumam acontecer. E nós discutimos ontem lá na, no Tribunal Superior. Number one is a very simple thing. If you use force, violence against people when it comes to religious things, you get violence back. E a primeira coisa que acontece é quando você uh, usa violência uh, contra as pessoas em função daquilo que você crê para forçá-las a crer, você vai receber de volta o quê? Violência. If you take a country like Iran, but one of the most suppressive countries when it comes to religion. Se você pegar um país como o Irã, que é um dos uh, países que mais suprimem a liberdade religiosa, 
And the, one of their main arguments is they have to protect the majority religion so that there is harmony and peace in the country. E, e, e eles usam o argumento é que, que eles precisam preservar a, a maioria religiosa para que continue a haver paz e liberdade entre eles. The reality is Iran is one of the most violent countries in the world. O fato é que o Irã é um dos países mais violentos do mundo. We report a lot uh, internationally when Muslims kill Christians. E nós temos muitas, muitos relatos internacionais nos, nos quais os muçulmanos matam os cristãos. We forget that those tensions within a Muslim country result in many Muslims dying. E eles esquecem que essas tensões nesses países muçulmanos tendem a resultar na morte de muitos muçulmanos. And in the war between Shiite Iran and Sunni Iraq, one million people died. E que na guerra entre os xiitas e os sunitas no Irã e no Iraque morreram um milhão de pessoas. Um, visit Saudi Arabia. Visite a Arábia Saudita. I mean, Saudi Arabia, from the outside, looks as if there is one religion. And all people believe the same. Você, você olhando de fora, parece que lá tem uma religião. Todo mundo acredita na mesma coisa. The reality is 25% of the people living in Saudi Arabia are Shiite Muslims. A realidade é que 25% dos habitantes da Arábia Saudita são muçulmanos xiitas. And they hate Saudi Arabia, even so it's the country where they were born. E, e eles, de fato, odeiam a Arábia Saudita, que é o país onde eles vivem. And it is very easy for Iran to find Shiites in Saudi Arabia who are willing to become terrorists. E então é muito fácil para o Irã encontrar os xiitas na Arábia Saudita que estão dispostos a se tornar terroristas. So every year Saudi Arabia has to invest more money into police into they have a special religious police that guarantees that everybody does the right thing. Então a cada ano a Arábia Saudita precisa investir mais e mais dinheiro numa polícia religiosa que tem que tentar garantir a estabilidade do que está acontecendo lá. And if the country would not have all the oil dollars, it would not function any longer. E se aquele país não tivesse todos os petrodólares, ele já não funcionaria como país. And we could go through one country after the other. E nós poderíamos ir um país atrás do outro. All countries that grant religious freedom, todos os países que garantem a liberdade religiosa, have no religious civil wars. Não tem guerras, uh, liberdades, uh, guerras civis de caráter religioso. They don't produce terror, religious terrorist movements. Eles não produzem países, uh, eh, eh, movimentos religiosos terroristas. Yeah. Brazil has the World Cup in producing new religions. The world, uh, the world o Cup. Brasil já ganhou a Copa do Mundo na produção de novas religiões. No country in the world produces more religious groups every year than Brazil. Nenhum outro país produz tantas religiões cada ano como o Brasil produz. But do you know of one globally active religious group coming from Brazil that is killing people? Mas você conhece um movimento religioso brasileiro que está aqui ou se espalhou no mundo que está matando pessoas? It seems to be a disadvantage that everybody can say I believe this and there's a new religion. Então parece ser uma desvantagem que cada um esteja por aí dizendo eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro. And of course most of those religions are something I feel to be wrong. E uh, é óbvio que a maioria dessas religiões são religiões que eu acredito, eu sinto que estão erradas. But Brazil would pay a high price if they would not grant this freedom. Mas o Brasil pagaria um preço altíssimo se ele não garantisse essa liberdade. It is the price of freedom denied. É a negação do preço da liberdade. A country like Saudi Arabia and Iran, um país como a Arábia Saudita ou o Irã, they have produced religious terrorist movements in the dozens. Eles já produziram des, de, dezenas de movimentos eh, terroristas religiosos. And most of them turn against their own country. E a maioria desses movimentos se volta contra o próprio país. 
So Osama bin Laden's Al Qaeda came out of Saudi Arabia. Então a, a Al Qaeda do Osama bin Laden, ela veio da onde? Ela veio da Arábia Saudita. And if Brazil wants to have its own Al Qaeda, e se o Brasil quiser ter a sua própria Al Qaeda, follow the example of Saudi Arabia. Siga o exemplo da Arábia Saudita. Go back 200 years. Volte 200 anos. Say there is one religion everybody has to believe this. Diga que aqui só existe uma religião, todo mundo tem que crer a mesma coisa. And if you would do this as a Catholic country, e se você fizer isso com um país católico, you probably would end up with violent Catholic movements. Você terminaria tendo na sua própria história vários movimentos uh, católicos violentos. We, which we had in history. Which we had in history. Yeah. Como temos, tivemos vários na história. Yeah. Europe, when it suppressed religious freedom, quando a Europa suprimiu a liberdade religiosa, produced the crusades. Uh, produziu as cruzadas. You are astonished. Uh, você fica impressionado com isso? I mean, the states taught the people to suppress other religions. Ora, foi o Estado que ensinou as pessoas a suprimir as outras religiões. So they produced violent movements. Então eles produzem os movimentos violentos. And of course, they got all the violence back. E é, então eles receberam de volta toda a violência que produziram. Yeah. As Jesus said, if you take the sword, you will be killed by the sword. E como diz Jesus, se você tomar a espada, pela espada será também morto. So. I think that having religious freedom in virtually every constitutional law in every country shows that people know that this is nothing you play with, but that this is an innate freedom of human beings to decide for themselves what they want to be the basis of their life. Então, eu acredito que o fato de praticamente todas as constituições ao redor do mundo garantirem uh, que a, a a liberdade religiosa é, é necessária, não é algo ah, com o qual nós deveríamos é, brincar a respeito. Isso é algo muito sério e mostra que a, a, a natureza da liberdade religiosa é algo essencial. E o mais que você intervém into this by violence or with other means e quanto mais você intervir nisso, seja pela violência ou por outros meios The more you make it impossible to live in a country together, mais impossível você fará uh, com que as pessoas vivem, vivam juntas num país. And look into history, e olhando para a história, no majority religion, nenhuma religião majoritária, now no matter how powerful they were and how much money they had, não importa quão poderosa tenha sido ou quanto dinheiro tenha tido ever achieved to assure that everybody in the country would have the same religion. Conseguiu garantir que todas as pessoas naquele lugar tivessem de fato e de verdade a mesma religião. This is not how human beings are. Porque não é assim que os seres humanos funcionam. I mean, you cannot force the whole a whole country all to drive the same car. Você não pode forçar um país inteiro a dirigir o mesmo carro. If everybody has to drive Volkswagen, se todos tiverem que dirigir Volkswagen, You produce a lot of people who like Volkswagen. Você vai produzir muita gente que gosta de Volkswagen. But because they are forced to drive it, they want to have a Mercedes. Mas porque eles são forçados a dirigir, eles vão começar a gostar da Mercedes. A Volvo. Ou Volvo. This is how human beings are. É assim que os seres humanos são. They like to be convinced. Eles gostam de ser convencidos. We all discuss day and night. Nós todos discutimos dia e noite. We like to have the media to hear what other people think. Nós gostamos de ter a mídia ouvindo o que os outros o que dizemos. But it is against our human nature to be forced to think what other people think. Mas é contra a nossa natureza humana é, é, ter forçado And na consciência humana crer uh, aquilo que eu creio. And therefore we need a free press. E é por isso então que nós precisamos de liberdade de imprensa. We need the freedom of speech. Nós precisamos da liberdade de uh, expressão. Yeah. We need the freedom of conscience. Precisamos da liberdade de consciência. But we also need the freedom of religion. Mas também nós precisamos da liberdade de religião. Thank you very much. Muito obrigado.